Schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Auch heute habe ich mir wieder einen Gast zum ganz persönlichen Gespräch eingeladen. Ich freue mich sehr, dass er da ist aus unserer Catscast. Herzlich willkommen, Alex Nova. Vielen, vielen Dank. Erstmal vorweg, wir bleiben heute auf Distanz und wir sind beide getestet. Deshalb dürfen wir ausnahmsweise ohne Maske sprechen. <lacht> Alex, seit Monaten sind wir im Lockdown. Wir dürfen nicht spielen. Wie ist es dir ergangen in dieser Zeit? Wie hast du das erlebt? Es war schwierig am Anfang. Äh, aber irgendwann mal äh, habe ich dann angefangen, die Zeit auszunutzen. Und ich habe viel gemacht, muss ich sagen. Hast neue Dinge begonnen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe viel gekocht zum Beispiel, viel gelesen, viel Musik gehört. Und hast angefangen, Gitarre zu spielen? Ja, genau. Ja? Das habe ich auch. Und? Kannst du schon was vorspielen heute? Leider noch nicht, aber morgen vielleicht. <lacht> ja, gut, da komme ich dann <lacht> drauf zurück. Und du hast auch erzählt, du hast die Zeit genutzt, um ein bisschen nachzudenken im Lockdown über deine Wurzeln, über das Leben, wo du herkommst, wo du noch hin willst. Das war zuerst. Ja? Das war zuerst. zuerst. Am Anfang war sicher schwer, ja. das alles äh, äh, zu, äh, vorzustellen, mhm. wie, wie man nicht auf der Bühne sein darf und wie, wie, wie es wirklich... Ähm, äh, dann, dann stellt man sich Fragen, ob, ob man die richtigen Entscheidungen vor 15, 16 Jahren getroffen hat. Mit diesem Beruf, ob das, ja, ja, sicher, ob das Künstler, richtig war. Künstler zu sein, ja. Man hat ja das Gefühl, ins Büro zu gehen, ist momentan einfacher. Ja, es ist als einfacher. Auf eine Bühne. Um ehrlich zu sein, ja, genau. Genau, und dann stellt man sich solche Fragen. Ja, man wird unsicher und man bekommt Angst, aber ja, man ist zum... Man gehört zur Bühne, so, das wird für immer so bleiben. Also es war die richtige Entscheidung. Ja, ja, auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Du kommst ja aus Kuba. Ja. Wie war das, als du nach Europa gekommen bist? Das war ja nicht ganz undramatisch, deine Geschichte. <lacht> naja, das war vor sechs, sieben Jahren, bin ich in Deutschland angekommen. Da habe ich ein bisschen gearbeitet, gar nicht mit, Musik, mit Musical zu tun. Das war eine Tanzkompanie. Also es war eine Truppe mit dem ich äh, nach Brandenburg gekommen bin. Nach Deutschland? Ja, nach Deutschland. Ja, da, da habe ich ein Jahr lang gearbeitet, bis ich meinem äh, Manager und Mentor und guten Freund äh, kennengelernt habe und mit ihm einen kleinen Workshop gemacht habe. Und dann hat er entschieden, na, naja, aber du, damals hatte ich gar kein Deutsch mhm. gelernt. Also aber jetzt? Super. Oh, vielen Dank. Ich versuche es noch weiter. Und... Äh, er meinte, wieso war ich nicht auf der Bühne und also auf einer Musical-Bühne? Mhm. Ich sollte Deutsch lernen, ich sollte das alles äh, nochmal lernen, weil mhm. meine Art und Weise zum Singen war anders. Mhm. Also, wenn man Latin Music singt, es ist komplett anders, als wenn man hier in Europa mhm. oder überall Musicals. Äh, Was ist der Unterschied? Ah, naja, man hat mehr Freiheit, glaube ich. Mhm. So ein bisschen. Flavor und um das alles rauszuholen. Zu Mit Musical es, es handelt es sich wirklich in einer Geschichte und man sollte äh, reinpassen irgendwie. Aber das war gar nicht so leicht, dann die Entscheidung da zu bleiben in Deutschland. Ja, ein bisschen von beiden Seiten. Es war, es war mir klar, dass das die richtige Entscheidung war, aber andererseits war es ein bisschen schwer, weil einer meiner Familie auf Kuba ist. Und du durftest dann nicht mehr Und dann durfte ich nicht mehr. Also die Entscheidung war, wenn ich hier bleibe, dann darf ich wahrscheinlich vier, fünf Jahre nicht mehr auf Kuba gehen. Wie war für dich der Moment, sich zu entscheiden, ich möchte meinen Traum verfolgen, aber dann kann ich meine Familie vier oder fünf Jahre nicht sehen? Ja, wie gesagt, es war eine Mischung von Gefühlen. Es war klar, das ist, was ich machen möchte. Man, manchmal muss man äh, äh, Dinge schäden oder äh, zum Opfer bringen, den man liebt. Und die Familie war... Das war sicher nicht leicht für dich. Nein, das war nicht leicht. Und erinnerst du dich noch, als du dann zurück durftest, wie das war, als du sie wiedergesehen hast? Oh, herrlich, herrlich. Ich hatte voll Angst, als ich rausgegangen äh, bin. Es wäre Probleme, wenn ich noch mal reinkomme, dass ich vielleicht Probleme mit dem Land kriege oder bekomme. Und dann natürlich hatte ich Angst, aber die Familie wiederzusehen war einfach großartig ist. Hast du dich selbst verändert? Haben sie dich wiedererkannt? Sie haben mich erkannt. Ich war das, äußerlich war das äh, also, äh, der Gleiche. 
Aber innerlich nicht. Aber innerlich nicht mehr. Was ist ein großer Unterschied, würdest du sagen, zwischen den Kulturen? Was Temperament? Ich? Ja? Ja. Mhm. Ja, die, die, die Mentalität ist eine andere. Es ist ganz anders. Aber du hast dich dann hier auch zurechtgefunden? Ja, ich glaube ja. Du hast ja dann in Hamburg gelebt, jetzt bist du in Wien. Wie gefällt es dir? Ich liebe Wien. Ja? Muss ich sagen. Ich liebe Wien. Möchtest auch da bleiben? Gerne. Ja? Wenn ich die Chance habe, dann gerne. Was gefällt dir so gut an Wien? Die Stadt ist voller Kunst. Die Stadt, die, die Architektur, das Wetter, also im Vergleich mit Hamburg. Ja, das ist <lacht> ja, ja, ja. Auch wärmer und auch die Leute. Also hast dich entschieden. Hast deine ich, Stadt ich, ich glaube, es war, ein, es, es war ein, 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 einen guten, eine gute Zeit, als ich hier angekommen bin. Und es war eine gute Verbindung mit der Stadt und mit, der, mit, der, mit dem Ganzen. Du hast ja auch einige Bücher gelesen jetzt im Lockdown. Kannst du uns was empfehlen? Was ist dein Lieblingsbuch, was wir unbedingt lesen müssen? Oh, Cien Años de Soledad. Aha. 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel ein ganz, García Márquez. Ganz bekanntes Buch, Nobelpreisträger. Ja. ja. Wie heißt es auf Spanisch? Sag nochmal. <lacht> Cien Años de Soledad. Und warum hat dir das so gut gefallen? Die Art und Weise, wie er alles geschrieben hat, wie er das alles erzählt hat, die Metaphern, die... die die er äh, benutzt hat, die, wie er die, die Geschichten verbunden hat, das war herrlich. Ich war eigentlich äh, überwältigt. 100 Jahre Einsamkeit, ganz schön lang. Ich hoffe, bei uns wird es nicht so lange dauern, aber Thema ist es im Moment natürlich. Eine gewisse Isolation, wir dürfen keine Freunde treffen. Fällt dir das schwer oder bist du ganz gern mal allein und sagst, dann nehme ich mir ein Buch? Oder ist es jetzt doch ein bisschen lang schon? Das ist auch das ist auch schön, finde ich, manchmal allein zu sein und Zeit mit, 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 äh, mit sich selbst zu verbringen. Das finde ich gut. Aber auch der Kontakt mit Freunden oder mit, 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 ja, mit Familien, wenn man die Familie nah hat, mhm. es, ist, es, ist, es ist sehr wichtig, finde ich. Und seid ihr in Kontakt über Internet? Ja. ja, über Internet. Gott sei Dank, seit drei Jahren ungefähr, dürften sie Internet äh, benutzen. Und davor gab es kein Internet Nein. auf Kuba. Also du Nein. bist ohne Internet aufgewachsen. Ich bin ohne Internet Und aufgewachsen. Wie war das? War es besser? Ich kannte gar nichts mehr. Das, ich, ich hatte gar nichts zu vergleichen. So, für mich war normal. Als Aber ich hier kam, dann war der Vergleich anders. Aber das ist eine große Hilfe, dass er jetzt so in Kontakt ja. bleiben kann ja. wahrscheinlich. Du hast einen wunderbaren Satz gesagt, man muss jeden Augenblick genießen. Man darf das Leben nicht unterschätzen. Wie ist das gemeint? Man, man weiß ja nicht wirklich, wie das Leben, wie, wie schnell das Leben sich verändern kann. Mhm. Also man hat es jetzt erfahren. Ähm, es war sehr heftig. Auf, auf heute auf, also von heute auf morgen war ganz anders. Mhm. So, dann habe ich mir gedacht, nee, man sollte wirklich die Zeit und das Leben nicht unterschätzen und jeden Augenblick genießen. Auf jeden Fall. Sehr schön gesagt. Ja, Finde ich auch. Vielen Dank. Wir haben unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, uns Fragen zu schicken. Fragen an euch. Die haben wir hier in diese ganzen Umschläge getan. Okay. Ich weiß selber nicht, welche Frage in welchem Umschlag ist. Und ich möchte dich bitten, eine zu ziehen, die ich dir dann stelle. Okay, vielleicht die? Gleich die erste. Das ja. hat noch niemand gemacht. Das finde ich gut. <lacht> Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Für welchen Star hast du in deiner Jugend geschwärmt? Egal welcher Star. Oder ja, reden ich glaube, so Musical. ist das gemeint. Film, Filmstar, Filmstar, Musical, Theater, Popstar. Filmstar, Anthony Hopkins. Ja? ja. Den fandst du damals schon super. Ja. Ja, was gefällt dir an ihm? Das ist ein super Schauspieler, ne? Wie er, wie er einfach wie er spielt, wie natürlich er ist oder wie, wie, wie seine... Ja, es ist, es ist einfach unbeschreiblich. Es ist, er ist so ein, ein toller Schauspieler und ich habe mich auch ein bisschen mit, mit seinem Leben beschäftigt und er ist auch ein ja. großartiger Mensch. Mhm. So, Hast du ja auch was abgeschaut, wie er spielt? Ja? Ja, also das erste war... Ähm, ich weiß es nicht auf Deutsch. Es ist mit dem Lamm. Das Schweigen der Lämmer. Genau. Und auf das Schweigen Spanisch? der Lämmer. 
El silencio de los corderos. Das ist genauso. Ja, das gleiche, aber, ja. 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 aber manchmal ist es ein bisschen ja, anders. Klingt ne? aber noch besser. <lacht> oh. Anders. Uh, ja, das war das Erste. Das Und ich war ein voll begeistert. Film, ne? ja, ja, ja. Du hast uns auch einen Song heute mitgebracht. Welcher ja, ist das? habe ich. Ja. Um, so viele Fische im Meer. Aus Schikanela. Aus Schikanela. Warum hast du den ausgesucht? Ich, ich, ich dachte mir, ich, ich, ich wusste nicht, was ich singen sollte. Und dann habe ich mir ein paar Lieder äh, ausgesucht und angehört. Dann habe ich den Song gefunden, gehört und fand ich sehr interessant. Es hat gar nicht mit, wirklich mit Musical-Songs zu tun. Es ist ein, also bisschen, ein bisschen so klassischer. Ja? ja. Und das fand ich interessanter. Und ich habe es als Challenge, Challenge äh, äh, angenommen. Da freuen wir uns jetzt ganz besonders drauf. Ich freue mich auch. Alex Nova mit so viele Fische im Meer aus dem Musical Schikaneda. Viel Spaß. Von mir aus, es ist mir egal. Schon morgen denke ich sicher gar nicht mehr daran. Was war, ist abgetan. Ich schreibe Spiel und Plan. Ich bin ein sehr, sehr gefragter Mann. Ein Mann, dessen Zufriedenheit von Weibern abhängt, <lacht> tut mir leid, will einen mich verlassen, jederzeit. Andere stehen bereit. Es gibt viele Fische im Meer, so viele Reize zu entdecken. Frauen mit viel Freude am Spiel, das Sinnen nach denen tröstet sich. So viele Fische im Meer, so viele Wünsche aufzuwecken. Will eine gehen, auf Wiedersehen, es wird doppelt schön hinterher. Es gibt so viele Fische. Im Meer. Ein eigenes Theater. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das absehbare Ende heißt Bankrott. Mein Gott, ihr tut der Bankrott. Ich spiel sie Friedels dumme Schwenke, bis niemand mehr in ihr Theater geht. Ihr Ehrgeiz wird verspottet, die Bühne wird verschrottet, denn holt sie doch die Reue, kommt zu spät. Es reißt mein Herz in zwei, wenn ich dran denke, wie sie abrutscht in ein Leben voller Qual. Und ihr klar wird sie traf eine falsche Wahl. Zerlumpt und hungrig, schmal und totenfall. Zum Untergehen verdammt im Jammertal. Bin ich dann ihr letzter Hoffnungsstrahl? Schuldbewusst kriegt sie zu mir hier. Und wenn sie zeternd und verzagt, voll Reue ihren Namen sagt, Blick ich auf und frag, Eleonore, wer? Genauso kommt es unter Garantie. Ich sehe es voraus, male es mir aus, wenn ich überhaupt noch denk an sie. Denn es gibt so viele Fische im Meer. So viele Früchte an den Bäumen. Geliebt zu sein und nicht allein ist für einen Mann wie mich nicht schwer. Schöne Frau, Tag für Tag, wann immer ich mag, fördern mein Wohlbehagen so sehr. Warum trauern, es gibt Spiele, so viele, so viele. 
eine herrliche Fische im Meer. Alex Nova mit So viele Fische im Meer aus dem Musical Schikaneda, begleitet am Piano von Peter Biro. Alex, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ich habe zu danken. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gern auf Social Media. Dort können Sie die heutige und auch die anderen Folgen nachschauen, wenn Sie Lust haben. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen. Musik